бывали випадки, що війська совєтське, які входили до Польщі 17 вересня, гласили, що йдуть на допомогу Польщі проти німцям. Ми ж ми такому випадкові акурат улегли. Natrafiliśmy na oddział wojskowy, który otrzymał rozkaz, uwaga, nalot. I tam ci żołnierze rzucili się do rowu i nam też, byśmy też do, do rowu się wrócili, ale okazało się, że lecą nad torami, na niskim pułapie polskie samoloty, łosie. Ci żołnierze zaczęli strzelać. My mówimy, nie strzelajcie to polskie samoloty. No to nas złapali, że my jesteśmy szpiegami niemieckimi. Taki by, była na, taki nastroje były wtedy, że jesteśmy niemieckimi szpiegami. Całe szczęście nadjechał samochód z oficerem w wyższego stopnia, już nie pamiętam, czy to był podpułkownik, czy, czy major, w każdym bądź razie starszym oficerem. I ten potwierdził, że to rzeczywiście polskie. A ci żołnierze nawet nie bardzo się orientowali. Doczekaliśmy się do 17 września, to już niedługo było. Do, otrzymaliśmy wiadomość, że Wkroczyły rosyjskie, sowieckie wojska na teren Polski. No, Pińsk znajdował się niedaleko stosunkowo od granicy. Prawdopodobnie na skutek działania jakichś agitatorów czy tam sowieckich agentów na terenie Pińska <śmiech> zaczęły się gromadzić tłumy poliszuków z workami i z siekierami. Tak zwana komunistyczna partia zachodniej Białorusi, która tam działała na tamtym terenie, możliwe, że skorzystała z okazji, żeby namówić tych chłopów, żeby się zjawili w, w, w Pińsku, obiecując im możliwość grabieży sklepów i różnego dobra. Już wówczas Część zmobilizowanych jednostek i, i, i wojska, i policji już oddaliła się z Pińska w ramach grupy wojskowej po lesie generała Kleberga w celu udania się na odsiecz w Warszawie. W samym Pińsku tylko jakieś resztki jednostek pozostawały. Więc Pińsk był dosyć bezbronnym miastem. Natomiast trzeba powiedzieć, że zadziałał obronnie wtedy bardzo sprawnie miejscowy starosta Piński i prezydent miasta, bo Pińsk był miastem trzydziestu kilku tysięcznym, wspólnie zadziałali, dając specjalne wydanie gazety. Mianowicie, w którym to wydaniu ogłoszono, że został Berlin zbombardowany przez lotnictwo angielskie i francuskie, Hitler zaginął, nie wiadomo, co z nim się stało. Wojska niemieckie wycofują się z Polski i mają się również wycofać z Polski wojska sowieckie. W kraju ma być porządek. Osoby niepożądane w danym terenie muszą go opuścić. I ci wszyscy poleszucy, którzy z tymi workami przyszli, przyszliśmy za, zagitowani na to, żeby robić, natychmiast znikli. Myśmy wyszli razem z tymi jednostkami, które były na terenie Pińska, z Pińska w dniu wchodzenia, już właściwie 
tak jak oni w popołudniu wkraczali, a myśmy wieczorem wychodzili z miasta. Jeszcze ciemno było, jak się zjawił jakiś oficer i z osobnikami w mundurach niepolskich i powiedział, że jesteś, jesteśmy tutaj z sowieckimi oddziałami i wobec tego musimy podać, poddać się ich rozkazom, takie jakie jak, jak, jak zapadły. Dramatyczną okoliczności poddawania się sowieckim oddziałom wynikały z rozkazu Rydza, który 17 września 1939 roku wydał rozkaz, że z Sowietami nie wojujemy. Chyba, że zostaniemy napadnięci, to wtedy się bronimy. Bywały wypadki, że wojska sowieckie, które wchodziły do Polski 17 września, głosiły, że idą na pomoc Polsce przeciwko Niemcom. I żeby z nimi nie wojować, bo razem będziemy wojowali z Niemcami. Tylko po to, żeby rozbroić żeby tu, i, i uniemożliwić jakąkolwiek obronę. Takie wypadki się zdarzały i nie były pojedyncze. I myśmy takiemu wypadkowi akurat ulegli. Zostaliśmy nie, zupełnie ze snu porwani i wzięci do sowieckiej niewoli. Zapędzono nas najpierw do jakichś stodół, gdzieśmy po drodze nocowali, a potem w Brześciu do dworca głównego, tej hali, tych parę tysięcy ludzi z, wziętych do niewoli trzymali. To odbywało się niby w takiej dosyć pokojowej atmosferze, czyli nie, 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 przychodzili jacyś tam agitatorzy i opowiadali, że słuchajcie, to my tylko na chwilę was zatrzymujemy, spiszemy wszystkie dane, kto co jest i wszystkich puszczamy wolno, bo my tutaj nie, będzie, nie, nie jesteśmy agresorami, my wszystkich puszczamy wolno. No i prowadzili agitację taką, jak to będzie bardzo dobrze, jak będą Sowiety, jak to im się powodzi. Który z naszych żołnierzy mówi, no słuchaj, do tego wojskowego, jakiegoś oficera sowieckiego. U nich prawdzie nie było oficerów, tylko to, to się nazywało komandujący sostaw, ale nie oficerowie, broń Boże bo oficerowie to byli carcy i ich się mordowało. A on mówi, to jak u was tak się dobrze powodzi, to dlaczego ty w prezentowych butach chodzisz? No więc on mówi, no to, to, to wojna, to na wojnę tak. A on mówi, jaka wojna, przecież tu żadnej wojny nie ma. A więc co to opowiada za bajki? Na to jakiś soldacik, który tam był sowiecki, chciał się pochwalić że u nich jest bardzo dobrze i powiada, a u nas na bazarze daże i guś można kupić, i u nas na, na bazarze można nawet gęś kupić, jak ktoś chce, jaki dobrobyt u nas tutaj panuje. No to się, się roześmieli wszyscy ci żołnierze. Uznaliśmy, że to nie wygląda wszystko optymistycznie, tak jak oni to przedstawiali. I wobec tego, doczekawszy ciemności, myśmy przystanęli przy drzwiach, korzystając z tego, że strażnik był odwrócony, to myśmy przeszli, poza jego plecami przeszli i za tym skrzydłem tego, tych drzwi żeśmy się chowali i czekaliśmy na to, jak będzie wyglądała zmiana tych... Jak przyszedł jeden, 
Został drugi, odwróceni byli i myśmy wtedy z tego dworca wyszli. Zbiegliśmy do Brześcia, poszliśmy do znajomych, tam przenocowaliśmy i potem poszli, wróciliśmy na ten dworzec, ale już nie, przez tą, ta hala była już opróżniona. Okazuje się, że tych, tych jeńców wcale nie wypuścili, tylko wszystkich załadowali na, na wagony i gdzieś wywieźli, nie wiadomo gdzie. Myśmy przy, wrócili do Pińska, do Buja i zaczęliśmy się zastanawiać, co robić w tej sytuacji. Wuj był zagrożony, ponieważ, ponieważ był w carskiej armii, był oficerem carskiej armii, więc mógł, poza tym brał udział w wojnie 20 roku przeciwko bolszewikom, o czym było wiadomo wszystkim. Więc y, wyglądała sytuacja dosyć nieciekawie. Postanowiliśmy w ten sposób, że my z wujem na, będziemy pierwszą okazją, będziemy uciekali stamtąd. No i, i rzeczywiście udało nam się wyjechać całe szczęście, bo zaraz, że po, po naszym wyjeździe po wuja przyszli. Wój pojechał do Warszawy, a my pojechaliśmy do Białego Stoku. 